Uh, ngoma yako ambayo umefanya na Mr Blue. Yeah. Ngoma kali sana. Yeah. Na nataka nijue kwa nini ulimfikiria Mr Blue na sio wasanii wengine ambao wapo kwenye industry? Uh, cha kwanza kwa sababu unajua mimi na Blue ni washikaji sana. Mm. Alafu cha pili ni Blue alikopa na anahitaji kufanya kitu na mimi. Yeah. Sababu tangu tumekuwa washikaji mm. hatukuwahi kufanya kazi. Yeah. Hata siku moja isipokuwa tunajaribu kushirikiana tu kwenye mambo mengine mbalimbali ya kimaisha. Mm. Kwa hiyo hata siku ambayo unamsikilizisha nyimbo mm ilikuwa rahisi sana kufanya naye kwa sababu aliona kama kuna kitu kimepungukiwa yeah. kwa sababu jioni nyimbo nilikuwa ni memba peke yangu yeah. mwanzo mm. kwa hiyo nilikuwa ni memba peke yangu verse ya pili akaniambia hivi verse ya pili naomba uitoe ni nifanye mimi aifanye yeye mwenyewe afanye yeye yani verse ya pili mm. nikaona sio kitu kibaya nikamwambia sawa kama unahisi kwamba utakaa vizuri humu mm. fresh hiyo mbaya mm. hakuwa ni bahati nzuri haikuwa shida ba muda huo tumetoka tu kwa sababu kuna same tulikuepo tumetoka sasa tunde sasa studio mimi na mzuka 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 ya yeah, mzuka bana tukajikata paka studio nini mchizi kafika ajafanya makosa akafanya kazi shughuli kaisha ya yeah, shughuli imeisha <laughs> but i know you wakati ulikuwa una chana ulikuwa una chana style kama za kina baisa hivi na nini mm. uka switch kitu gani ambacho ulikiona kwenye upande wa kuimba uh, unajua mziki umebadilika yeah. unajua ukifuatilia wasanii wote ambao wanaoimba mm. asili yao ni kuchana mm. mwanzo yani wewe chunguza wasanii wote kwa hiyo mm. nadhani tu ni kutokana na mziki mabadiliko ya mziki yeah, sio kwamba leo yaacha kuchana no mm. yani ukiwekea beat ya kuchana mimi naweza na huwa flow vizuri <laughs> yeah. okay kuna kipindi uko sana na uko na role sana na baraka na kuna nyimbo yake pia umefanya naye yeah ngoma ya wewe pamoja na baraka yeah, sure. this time naona kama you're not good what's going on ah uh, unajua ndo ndo maana nasema kwamba kila kitu inabidi tukubaliane na mabadiliko. Mm. Kwenye maisha lazima kuwe na mabadiliko. Mm. Ah ndo maana umesema mwanzo sasa hivi siko naye tena. Mm. Mwanzo niko kufanya kikazi kwa sababu baraka mimi nilikuwa chini ya Bana Music. Bana Music. Yeah, nilikuwa yeah, okay. niko chini ya Bana. Walikuwa wamenisign kama msanii kwanza. Wow, wow. yeah. Ya nadhani watu wote wanajua. Ile bana ni Baraka pamoja na Naji. Ya yeah, bana ni Baraka na Naji. Okay. Kwa hiyo walikuwa wamenisign kama msanii wa kwanza, lakini sasa nimeona kwamba kwa sababu mkataba umeisha mm. na nimeona kwamba hakuna haja ya mimi kuendelea na mkataba mm. kwao. Yeah. Nimeona sio mbaya. Siwezi tena kuwa naye karibu mm. au kuongozana naye kila sehemu mm. au kujua kazi zangu mimi zinakwendaje ingawa bado tu bado ni washikaji bado ni washikaji ya tujagombana kuna chochote hakuna tofauti yote isipokuwa tu kwamba mm. mkataba wetu wa kikazi umekwisha okay wewe una rise sana sasa hizi naona ngoma yako inaenda vizuri lakini upande wa baraka mm. naona kama vile kashuka sana kimuziki hilo ni ambalo hata mashabiki wake pia wanalifahamu mm. anatoa ngoma zake saizi ya ziendi na vitu kama hivyo Unaisi kuna kitu gani ambacho kimetokea kwenye mziki wa baraka mpaka saa hizi hayupo kwenye rotation kama ilivyokuwa zamani? Mimi ninachojua experience yangu mimi kidogo ambayo nayo mm. kwenye, kwenye, kwenye kila kwenye kila jambo la yani kwenye kila kwenye maisha kuna kupanda na kushuka lakini pia kwenye mziki kuna ile swala wanasema lazima uwe uwe namba moja pia wengine waje wawe namba moja Mm. Wote kwa namba 2, wengine watakuja watakuwa namba 1, mm. na maana ile kwanza aliyokuwa namba 1, wewe utakuwa namba 3, hivyo mpaka itafikia utakuwa namba 4. Kwa hiyo hata mm. mzunguko wake sasa hivi wa muziki mm. ina maana sasa kuna wasanii wapya ambao sisi ndo kama mimi kuna wasanii wengine wengi wapya ambao sasa hivi mm. wanazingatiwa sana. Okay. Isipokuwa sio kwamba kashuka, naomba ni ku ni ku unisahihishe kusahihisha kwa <laughs> yeah. sio kwamba ameshuka. Yeah. Mziki wake haujeshuka. Ila hayo tu kwamba sasa hivi kuna wa, vijana wapya. Unajua mm. mm. sisi hivi ni generation mpya. Mm. Yaani sio tena kina baraka kwa sababu ukisema ameshuka basi hata binafsi kashuka. Au vipi? Yeah. <laughs> Lakini uh, pia mashabiki wanajaribu kuliweka li swala kwamba baraka ameshuka kimziki tangu tu amejitoa rockstar japo hapo katikati alijaribu kufanya mambo yake ye mwenyewe kama peke yake pamoja na kama bana lakini hayakwenda vile ambavyo alikuwa anatakiwa hilo kwa pande yake unalizungumziaje baada ya kutoka rockstar tu mm. ikawa design kama vile ah 
watu wamuelewi tena na vitu kama hivyo. Mimi siamini katika hilo. Nachoamini mm. kwamba hajawahi kushuka wala mm. kwa mimi si sio kwamba namkingia kifua sio kwa sababu mwanangu hapana. Mm. Yaani mimi nachoona kwamba hajashuka isipokuwa tu baada ya mipangilio yake ya kazi hajaiweka mm. sawa pengine. Yeah. Lakini Mm. kazi zake ni nzuri naona kabisa kwamba mimi hata mimi tangu nimeachana naye nimeona mm. ametoa nyimbo kadhaa hapa naona ni nyimbo nzuri na sio ni baba zina ubaya isipokuwa tu baba mashabiki zake sasa hivi awamzingati kama mwanzo ya yeah. ah, okay mm. turudi hapo jana juzi hivi kuna post ambayo umeweka instagram unalalamikia sana mshikaji wako of course anaitwa mo music yeah, moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri lakini saa hizi na yeye kama mziki wake kidogo hau 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 sana mbali mo yeah. music umelalamika swala la yeye kwamba kuna nguo limpa na pesa na vitu kama hivyo lakini imesikia pia amekanusha hiyo issue hebu the whole situation ilikuwaaje na mshikaji mbona anakataa hiyo kitu ambayo umemwambia yeye uh, unajua mm. kuhusu mimi na mo mm. Of course mimi nilimpa nguo mo. Ni sio nguo tu nilimpa nguo mm. ikampa na pesa pia. Yaani mlipeana katika mazingira gani? Ni nguo ilikuwa ni tulikuwa mkoa tulikuwa tuna show Mwanza. Ah Mwanza okay. Mhm tulikuwa tuna show huko kande ya Ziwa. Sasa kuna msanii underground akawa amekuja mm. ana anahitaji kumshirikisha mo kwenye muziki wake. Okay. Kweli wakafanya nyimbo sasa ili ku, kurahisisha kwake mm. awezi kuja da kwa ikabidi atafute mtu wa shuti pale pale. Mwa kanambia da. Mwanangu mm. mimi sina kuo mm. nzuri ambazo naweza nikafanyaje? Nikashutia kwa mm. kama vipi naomba kuna nguo zako zile fulani kama mm. nazielewa kama vipi naomba niweke mimi nifaje niweze kupendeza kwa nichupa. Mimi mm. nikaona kwa sababu mwana mm. fresh mm. kafaje nikawa nimempa. Mm. Narudi kwenye upande wa hela. Yeah. Kwenye upande wa hela ni alikuwa na shida pia wakati huko tuko mkoani. Mm. Aliniambia kwamba anahitaji kuna fa, familia yeye ana familia alivyokuwa ananiambia ana familia yake iko da mm. kuna vitu vijaenda sawa kwa hiyo anahitaji kuhama ile sehemu alikuwa anakaa ili aweze kutuma hela aweze kufanyaje huku da mm. aweze kuhamisha vitu vyake okay. kwa hiyo mimi nikawa nimempa laki tatu na nusu cash kabisa cash ya Tanzania mm. laki tatu na nusu nikawa nimempatia lakini sasa tukaja tukaachana kidogo kwa sababu unajua hizi ni kazi mimi nikawa nipo busy pia na kazi zangu zingine mm. na yeye ana kazi zake labda sehemu nyingine kwa hiyo makutano yetu sisi mm. yakawa ni Mwanza kipindi ambacho watu wote tuko wapi kanda ya ziwa mm. sasa baada ya hapo tulikuwa tumie alikuwa ameniahidi kwamba tutakutana na Mwanza mm. lakini mwenzangu hakupatikana tena kwenye simu akawa apokei Niki nikimtafuta sometimes ampigia kwa namba nyingine ambaye mm. mwanangu na akipokea akisikia tu nikiwa bamuyo hapa unampigia kwa namba nyingine namba nyingine ana anakaa sometimes wanapokea mwanangu niko sema niko mbali kidogo na kupigia niko niko sema mbaya mm. naona fresh na mtumia message ajibu kwa hiyo mimi pa kufikia hatua ya kumpost kwenye mitandao mm. kwenye Instagram mm. ni kwa sababu nimeona nimeshindwa kuvumilia nimeona kwamba ni muda mrefu umepita alafu mm. bila mafanikio yote mm. kwa hiyo ndio maana nimejaribu kumwambia na ni kweli nimesikia kwamba anakataa anakanusha kwamba mm. sawa ana haki ya kukataa kwa sababu ni yeye ameamua kukataa lakini ukweli anaujua yeye Yeah. Mimi sijasema si mheshimu lakini mm. mimi na mheshimu kama rafiki na mheshimu kama mshikaji mm. na mheshimu kama mo mm. lakini mambo ya madeni mm. mambo ya pesa yangu na nguo zangu mm. ni vitu ambavyo haviingiliani kabisa na, mm. na maisha yetu mengine mm. ya, 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 ya mziki mm. kwa sababu mimi aliniazima mm. nimempa kama mshikaji mm. nimemsaidia ili atatue maratizo yake. Mm. Lakini mwisho wa siku ananikana na kataa anasema kwamba eh. sijampa. Wao ni kwamba ni kitu kibaya. Zaidi ya hapo anatoa kauli kwamba huenda wewe 
unataka kutumia jina lake yeye labda uweze kutoka kimziki subiri kule mtangazaji yeye ana jina gani sasa small music kachafa nyai kibao kashuka mziki wake umeshuka mo mziki mo mziki wake umeshuka ba ameenda kufanya show sasa mimi kwa nini staff kiki kwa blue Yeah. Ambe msanii mkubwa. Mm. Najua kabisa kwamba ni msanii mkubwa je. Anapiga show na wewe ni mtu ambaye alikuwa anasema anakutumia kwa jina mu, ya muongo anatafuta namna mm. ya kuweza mm. ku balance hichi kitu mm. kwamba aonekane kwamba ni mkweli lakini ni muongo sana. Jamani ni kwa airport naenda naenda kupanda ndege kwa jiko na kufanya show. Wewe unadhani ni ukweli? <laughs> Anapewa show na nani? Ni mshikaji ambaye unadhani mbona anaweza kupewa show na nani? Wewe ni mshikaji ambaye anasema mkoa mnazunguka naye sana alikuwa anamsaidia labda napenda kupiga show vime vyeno vya mikoani na vitu kama hivyo. Wewe ni mshikaji ambaye uko uko naye sana. Jamani mimi sisemi kwa ubaya. Mm. Watanzania wote wanajua kwamba mm. Mo Music kashuka kimziki. Kashuka kimziki. Wewe mwenyewe unajua? <laughs> mo Music kashuka. Sasa nani ambaye anaweza akampa show mm. akamkatia tiketi ya ndege mo? Hmm? Nani ni promoter gani anaweza kufanya? Sema hivyo anaenda kupiga show. Akachezea fedha zake. Eh? Hakuna promoter ambaye anaweza kuchezea fedha. Unasalia bia wewe. Kweli nakwambia. Ni kuchezea pesa. Kuchezea pesa kumpa show mm. for music na kumkatia tiketi ya ndege. Mm. Asa, anasema 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 is better kama ungemfuata face to face mkazungumza. Haya, umepata nafasi ya kukutana na more music huyu hapa. Kitu cha kwanza ambacho unaweza kuzungumza ni kitu gani? kwanza nitamwambia bwana nahitaji pesa yangu pamoja na nguo zangu laki tatu na nusu na nguo na nguo zangu anasema Bando... ana nguo nyingi sana fuatilia page yake ya Instagram sasa ni mimi... makoti ambayo umeyazungushia kavaa sana ana nyingi sana eh mbona hii ni ovai eh hii pia nimeshawahi kumwazima akapigia picha acha bwana hii pi ingia kwenye account yangu mimi mm kuna clip ambao nimepost mm. kwenye kuna video nimeshoot nayo yule mm. kavaa 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 jeans yangu mm. kavaa na koti zangu koti langu mm. ambayo naweza nikaenda hata nyumbani nikakuonesha vitu hivi hapa ambavyo mo pia ameshavivaa amesha mnavaliana wewe na mo sivaliana naye isipokuwa hana nguo aya hana nguo wote mimi sikia <laughs> mimi ujue <laughs> Umeona mimi hapa mimi mfanya biashara yani sio kwamba mziki tu mimi mfanya biashara mimi of course nishakuwa na maduka wewe unajua yeah, yeah. na sasa hivi pia na mm. tuna kampuni ambayo mm. ina inajihusisha na mambo ya mavazi mm. inaitwa Hope Town yeah. ndio tumeanzisha hapa siku si nyingi ambayo inajihusisha na mavazi kwa mimi siwezi kuangaika juu ya mavazi yeah of course umeelewa mm. mimi na vaa kitambo kitambo sana mwana eh yeah. kwa moyo ni msukuma kwanza <laughs> natoka ujue kuvaa juu pili hajawahi kuwa na historia ya kusema kwamba mm. ana anavaa okay yeye yeah, anavaga plain tu t-shirt plain za 7 zile mm. pamoja unakuta amevaa jeans kake mm. 18 sio mbaya mm. lakini kusema kwamba so, most juu ana nguo sio ana ana bag sio nguo mm. ni muongo hatari sana anadanganya Tanzania haya bwana <laughs> <laughs> okay music sasa mm saizi kumekuwa na ushindani sana. Yeah sure. Tunaona wasanii hata wa zamani. Tukiongea hata mshikaji wako Mo ametoa ngoma yake mpya. Nyimbo mbaya bwana. Nyimbo mbaya tena? Nyimbo ni mbaya. Katoa nyimbo mbaya. Unajua nyimbo nzuri eh. haitaki nguvu. Eh. Na kwambia kweli. Umeona mimi nyimbo yangu mimi? Yeah. Nyimbo yangu mimi si sitakiwi kabisa kuyu. Yaani sijahangaishi.